അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഓക്കെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ മലയാളത്തിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് കേട്ടോ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ വൈദ്യുതകാന്തിക പ്രേരണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രതിഭാസം നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതുപോലെ പരീക്ഷയ്ക്കും മൊത്തത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണിത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെറുതായ ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് കാണിച്ച് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു സോഫ്റ്റ് അയൺ കോറിനകത്ത് കോയിൽ ചുറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് കമ്പി ചുരുൾ കമ്പി ചുറ്റി വെച്ചേക്കുകയാണ് കണ്ട ഒരെണ്ണം കണ്ട അതിനകത്ത് വേറെ ഒരു സെല്ല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഒരു സെല്ലുണ്ട് ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല അതുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലാതെ വേറൊരെണ്ണം അതേ അയൺ കോറിൽ തന്നെയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതേ അയൺ കോറിലൊരു കോയില് അത് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി കോയിൽ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഇത് പ്രൈമറി കോയിൽ ഇത് സെക്കൻഡറി കോയിൽ മലയാളത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ പറയും നമ്മൾ അപ്പോൾ അതിനെ ചുറ്റി ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഒരു ബൾബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വേറെ സെല്ലൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല സാധാരണ ഒരു സെല്ല് കൊടുത്തിട്ട് ഓ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി എന്തായാലും ബൾബ് കത്തും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ചുമ്മാ ഒരു ബൾബ് ഇങ്ങനെ കണ്ടക്ടർ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോറിൽ ചുമ്മാ ചുറ്റി കിട്ടി തോക്കിയിട്ടേക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം ഈ സ്വിച്ച് ഒന്നും ആദ്യം ബൾബ് കത്തില്ല നമുക്കറിയാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബൾബ് കത്തില്ല സ്വിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഇട്ടുന്ന ആ ഒരു 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 ഒറ്റ മൊമെൻറ്റിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ മൊമെൻറ്റിൽ ഈ ബൾബ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രകാശിക്കുന്നു സ്വിച്ച് ഓൺ ആയ ശേഷം അങ്ങ് കാണായിരുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കണ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിലും ചെറിയ ഒരു പ്രകാശം ഈ ബൾബിൽ കാണുന്നുണ്ട് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് സ്വിച്ച് ഓൺ ആകുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് അതായത് ഓൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇല്ല ബൾബ് കത്തുന്നില്ല സ്വിച്ച് ഓൺ ആയ ശേഷം ബൾബിന് വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല സ്വിച്ച് ഓഫ് ആകുന്ന ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിലും ഉണ്ട് ഓഫ് ആയാൽ പിന്നെ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ടേൺ ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ആ ഒരു ടൈമിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് സ്വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് പയ്യ അല്ല പെട്ടെന്ന് ഓൺ ഓഫ് ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഓഫ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു മിന്നയം ഈ ബൾബിൽ ചെറിയൊരു പ്രകാശം കാണും അതെന്താണ് സംഭവം അപ്പോൾ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രതിഭാസം പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടത്തുന്നത് അതിൽ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു സമയത്ത് എന്തുണ്ടായത് കറണ്ട് ഉണ്ടായത് അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ഒരു ആൻസർ ആണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണ് ഡെഫിനേഷൻ നോക്കുക ദ കോയിൽ ഇൻഡ് വിച്ച് വി ഗിവ് കറണ്ട് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മാറ്റി ഫീൽഡ് ഈസ് പ്രൈമറി കോയിൽ ആ അപ്പം ആദ്യം ഇതിനകത്ത് എന്താണ് പ്രൈമറി കോയിൽ എന്താണ് സെക്കൻഡറി കോയിൽ എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുത്തേക്കുന്ന അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്ന കോയിലാണ് പ്രൈമറി കോയിൽ പിന്നെ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാകുന്ന കോയിലാണ് സെക്കൻഡറി കോയിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഇവിടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്തുണ്ടായത് ഒരു ബൾബിന് ഒരു പ്രകാശം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആ കറണ്ട് ഉണ്ടായ കോയിലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഉണ്ടായ കോയിലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി കോയിൽ അപ്പോൾ കറണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തത് പ്രൈമറി കോയിലും ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഉണ്ടായ കോയിൽ സെക്കൻഡറി കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്നതും ഓഫ് ആക്കുന്നതും സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പാടത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് പോകുന്ന കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഒരു മാഗ്നറ്റിനെ പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിന് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാണും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ടക്ടറിൽ എന്തുണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കറണ്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് 
മനസ്സിലായ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്തും മാറ്റി ഫീൽഡിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയാണ് ആ സമയത്തും ആ ചേഞ്ച് ഇവിടെ ഈ ഒരു കോയിലിൽ എന്തുണ്ടാകും കാരണം ഉണ്ടാകും മനസ്സിലായ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് കാരണം അതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഒരു കമ്പിച്ചുരുളാണ് ഇത് കണ്ടക്ടറാണിത് അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഇവിടെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കും ഇവിടെ ഇത് കാരണം ഇതിന് കാരണം ഉണ്ടായി മ്യൂച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്പരം ഉള്ള ഒരു പരസ്പരം ഉപയോഗമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മ്യൂച്വൽ മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടില്ലേ മ്യൂച്വൽ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടില്ലേ അപ്പം പരസ്പരം ഉപയോഗമാണത് അപ്പം ഇവനെ കാരണം ഇവനൊന്നും ഉണ്ടായി കറണ് ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അവൻ ഉപയോഗം ഉണ്ടായി അവന് ഇ എം ഒക്കെ ഉണ്ടായി സോ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഓക്കെ അടുത്ത് അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അടുത്തടുത്ത് രണ്ട് കോയിൽസ് വേണം പ്രൈമറി കോയില് സെക്കൻഡറി കോയിൽ എന്ന് വിളിച്ചാൽ പ്രൈമറി കോയിലിൽ ഒരു കറണ്ട് കണക്ഷൻ വേണം സെക്കൻഡറി കോയിലിൽ ആ കറണ്ട് കണക്ഷൻ കാരണം എന്തുണ്ടാവും ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കണ ഏത് കറണ്ടാണ് ഡി സി ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് ഒക്കെ ആക്കേണ്ടി വന്നത് പക്ഷേ ഈ ഡി സി ഒക്കെ മാറ്റി ഡി സിയിൽ സാധാരണ നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ കാണാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് മാറ്റി എ സി കറണ്ടാണ് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എ സിൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്തുവാ നമുക്കറിയാം ഇ എം എഫും ആ കൂടിയും കുറഞ്ഞൊക്കെ നിൽക്കുന്ന വൈദ്യുതിയാണ് ഏത് എ സി വൈദ്യുതി മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും മാറും സോ എ സി വൈദ്യുതി ചുമ്മാ കടത്തി വിട്ടാലേ അതിനകത്ത് കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം എ സിയുടെ ഇ എം എഫ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വ്യത്യാസപ്പെടും മാത്രമല്ല എ സിയുടെ ഡയറക്ഷൻ മാറുമ്പോഴും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറും സോ അങ്ങനെയുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്തായാലും എ സി ചുമ്മാ കടത്തി വിട്ടാൽ മതി അതിനകത്തുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും സോ ഈ ചേഞ്ച് കാരണം നമ്മുടെ ഈ സെക്കൻഡറി കോയിലിൽ എന്തുണ്ടാവും കറണ്ട് ഉണ്ടാവുകയും എ സി കടത്തി വിടുന്ന അതേ സമയത്ത് സമയത്ത് അതായത് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ഒന്നും ആക്കണ്ട ഓൺ ആക്കി ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി ആ എ സി കടന്ന് പോകുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് കത്തും ബൾബ് കത്തും ഓക്കെ കത്തി അണയെന്നും അല്ല എ സി കടന്നു പോകുന്ന ഫുൾ ടൈമും ഈ ബൾബ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാര്യം എ സി കടന്നു പോകുന്ന അതേ സമയത്ത് എന്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാറ്റി ഫ്ലക്സിന് ചേഞ്ച് നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ആ ചേഞ്ച് കാരണം ഈ സെക്കൻഡറി കോയിൽ എന്തുണ്ടാവും ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ കൂടെ എന്തൊഴുകും കറണ്ട് ഒഴുകും അപ്പോൾ ബൾബ് കത്തി വെച്ച് അതാണ് അവിടുത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ കൺസിഡർ ടു കോയിൽസ് അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എത്ര കോയിൽ വേണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ട് കോയിൽ രണ്ട് കമ്പിച്ചുള്ള എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് വയർ കെപ്റ്റ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് രണ്ട് സൈഡ് സൈഡ് അടുത്തടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ചുരുളുകൾ വേണം ആ കമ്പിച്ചുള്ള വേണം വെൻ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് വെൻ ദ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഡയറക്ഷൻ ആ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്തോ ദിശയോ ഓഫ് ദ കറണ്ട് ആരുടെ കറണ്ടിൻ്റെ എവിടത്താ ഇൻ വൺ കോയിൽ ഒരു കോയിലെ സ്ട്രെ എന്ത് മാറിയാലും ഒരു കോയിലെ കറണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്തോ ഡയറക്ഷനോ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് അതിലൂടെ അതിൽ ആ കറണ്ട് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്യും അസ് എ റിസൾട്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഇ എം എഫ് എവിടെ ഉണ്ടാവും പ്രൈമറിയിലല്ല സെക്കൻഡറി കോയിലാണ് ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഫിനോമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ അത് സമീപസ്ഥങ്ങളായ രണ്ട് കമ്പിച്ചുരുളുകളെന്നൊക്കെ പറയും ടു കോയിൽസ് വയർ കെപ്റ്റ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സമീപസ്ഥങ്ങളായ രണ്ട് കമ്പിച്ചുകളിൽ ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ആ ദിശയ്ക്കോ അളവിനോ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള മാ കാന്തിക ഫ്ലക്സ് ആ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ മാറുകയും ആ അതിൻ്റെ ഫലമായി ഒരു ഇ എം എഫ് എവിടെ ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡറി കോയിലിൽ ഉണ്ടാവുകയും
ഇപ്പോൾ എ സി ആകുമ്പോൾ ഇത് കടത്തി വിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ആകുമ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ടുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും മാറുകയാണ് ഡയറക്ഷനും മാറുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എ സി ആയതിനാണ് എ സിയുടെ ഇട ഗ്രാഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കൂടി കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഗ്രാഫാണ് അപ്പം ഇ എം എഫ് കൂടുന്നതിനും കുറയുന്നതിനും അനുസരിച്ച് കറണ്ട് കൂടിയും കുറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും മാറും മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും മാറുകയാണ് സോ ഇവിടെ ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള മാറ്റി ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ സെക്കൻഡറി കോയിലുള്ള സെക്കൻഡറി കോയിലുള്ള എന്ത് മാറും ആ കറണ്ട് മാറും സെക്കൻഡറി കോയിലുള്ള കറണ്ട് മാറുമെന്ന് സെക്കൻഡറി കോയിലിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും കറണ്ട് മാറുകയല്ല സോറി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ആര് കാരണം ഈ പ്രൈമറി കോയിലെ മാറ്റി ഫ്ലക്സിൻ്റെ ചേഞ്ച് കാരണം കാന്തിക ബലരേഖകളുടെ വ്യത്യാസം കാരണം സെക്കൻഡറി കോയിലിൽ എന്തുണ്ടാവും കറണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പം അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ചുരുളായിരിക്കണം കണ്ടീഷൻ അതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവണം കറണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനോ ഡയറക്ഷനോ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവണം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഡി സി അല്ല എ സിയിലാണ് ഏത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആ ഉപകരണത്തിനും അപ്പോൾ ഏത് കറണ്ടായിരിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ എ സി കറണ്ടാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണം അപ്പോൾ എ സി കറണ്ടിൽ വോൾട്ടേജ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഡി സി കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെ ഡി സി കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കാനേ പറ്റില്ല ഏതിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ കാരണം എ സി കറണ്ടേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ കാരണം ട്രാൻസ്ഫോമർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏത് പ്രിൻസിപ്പൾ അതനുസരിച്ചാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ അനുസരിച്ചാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് തന്നെ വേണം എ സി തന്നെ വേണം അപ്പോൾ എ സിയിൽ അഥവാ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണെന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വരുന്നത് എ സി ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതിന് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ട്രാൻസ്ഫോമർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറും രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പം എന്തിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് വോൾട്ടേജ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താനാണ് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജും ഇ എം എഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി പറയുമ്പോൾ ഒരേ അർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ തിയറിറ്റിക്കലി വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കലി രണ്ട് ഒരേ മീനിങ് ആണ് വോൾട്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ യൂണിറ്റുകൾ ഓക്കെ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ പേരുകളാണ് സോ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടിലും അപ്പം എന്തൊക്കെ വേണം മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചല്ലേ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അപ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് കോയിലുകൾ എന്തായാലും കാണും ഏതൊക്കെ കോയിലുകളാണ് പ്രൈമറി കോയിലും സെക്കൻഡറി കോയിലും ഓക്കെ പ്രൈമറി കോയിലും സെക്കൻഡറി കോയിലും കാണും അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഒരിടത്ത് പ്രൈമറി കോയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കറണ്ടാണ് ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സോ കറണ്ട് കറണ്ട് അല്ല സോറി വോൾട്ടേജ് കൂടിയ വോൾട്ടേജ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ സെക്കൻഡറി കോയിലിൽ എന്താ കിട്ടും കൂടുതൽ ആ വോൾട്ടേജ് കിട്ടും വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കാനുള്ളതിലാണെങ്കിലോ സെക്കൻഡറി കോയിലിൽ വോൾട്ടേജ് കുറവായിരിക്കും അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനം കിട്ടുന്നത് സെക്കൻഡറി കോയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് പ്രൈമറി കോയിലും ഔട്ട്പുട്ട് സെക്കൻഡറി കോയിൽ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയല്ലോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇൻപുട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന എപ്പോഴും പ്രൈമറി കോയിലായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്ന സെക്കൻഡറി കോയിൽ നിന്നും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാൻ വേണ്
രണ്ടതല്ല ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ ഇപ്പോൾ പവർ സിക്കൽ ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്കേഷനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പവർ കോൺസെൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് പവർ കോൺസെൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കേസിലാണ് ഇത് ആലോചിക്കാനുള്ളത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ പവർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോയിലില്ല വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് അവിടെ വോൾട്ടേജ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സാധനം കൂടുമ്പോൾ മറ്റത് കുറയുന്നു അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ കറണ്ട് കുറയുന്നു കറണ്ട് കുറയുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നു ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ചേഞ്ച് അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമറിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ട്ര സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നോക്ക് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ചുരുൾ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഫിഗർ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയുള്ളൂ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ പ്രൈമറി കോയിലിൽ ആണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് കാണും അത് ഒരു കുറഞ്ഞ ചുറ്റുകളിലോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കുറവാണെന്ന് വെച്ചോ സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഇത് കാരണം ഇതിലുള്ള ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് കാരണമാണ് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നത് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് കാരണം ഇവിടെയാണ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ആ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണോ അവിടെ നമ്മൾ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുതൽ കൊടുത്ത് കൂടുതൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മളെ സെക്കൻഡറി കോയിലിൻ്റെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് കിട്ടും കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് കിട്ടും ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണിൽ നോക്ക് പ്രൈമറിയിൽ കൂടുതൽ ചുറ്റുകൾ കൊടുക്കും സെക്കൻഡറിയിൽ കുറച്ച് ചുറ്റുകൾ കൊടുക്കും അപ്പം കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണമാണ് സഹായിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടും ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറയും മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗർ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാം ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ പ്രൈമ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പിലാണെങ്കിൽ പ്രൈമറിയിൽ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറവും സെക്കൻഡറിയിൽ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലും ആയിരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണിലാണെങ്കിലോ പ്രൈമറിയിൽ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലും സെക്കൻഡറിയിൽ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ള വയറാണ് ഇവിടെ ഇൻപുട്ടിൽ കട്ടിയുള്ള വയറാണ് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കട്ടിയുള്ള വയറാണ് ഈ കട്ടിയുള്ള വയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് കൂടുതലായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ കട്ടി കൂടിയ വയറേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തിൻ വയറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ കറണ്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ഹീറ്റിംഗ് വന്ന് ഒരുപാട് ലോസ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ വയറൊക്കെ ചിലപ്പം ഉരുകി പോകാനുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു ഹീറ്റ് ലോസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തിക്ക് കൂ തിക്ക്നെസ് കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടി കൂടിയ വയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കനം കൂടിയ കട്ടിയല്ല കനം കൂടിയ വയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കറണ്ട് കൂടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജാണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പാണ് അപ്പോൾ പ്രൈമറിയിൽ കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് സെക്കൻഡറിയിൽ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കുറവാണെങ്കിലും ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ പവർ വ്യത്യാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും വിപരീത അനുവാദത്തിലാണ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ കറണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെയാണെങ്കിലോ സെക്കൻഡറി കോയിലാകുമ്പോഴോ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ കറണ്ട് കുറവാണ് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് കുറവാണ് കറണ്ട് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലാണ് സോ എന്ത് കുറഞ്ഞു കറണ്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു വരും വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഇൻവേഴ്സിലാണ് ഒന്ന് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ മറ്റത് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് വെച്ച് വേണം പഠിക്കാൻ എന്നല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകും സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാനുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് സോ സെക്കൻഡറി കോയിലിൽ എന്ത് കൂടുതലാണ് ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടും അങ്ങനെ വേണം പഠിക്കാൻ അങ്ങനെ വോൾട്ടേജ്
അപ്പൊ അടുത്ത ഇനി അതിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഈ ഫിഗേഴ്സ് നല്ലോണം നോക്കണം ഈ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതേപോലെ എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ തിക്ക് വയസ് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയും എഴുതുക സ്റ്റെപ്പ് അപ്പിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണിൽ വരുന്നില്ല ഫൈൻ ഇപ്പം ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു രണ്ട് ടേബിളിലുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം കണ്ടെത്തി എഴുതുക നിങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പം അത് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിട്ട് വേണം ഇതിലോട്ട് എഴുതാൻ വയേഴ്സിൻ്റെ അതിനകത്ത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ടിൻ്റെ കാര്യവും വോൾട്ടേജിൻ്റെ കാര്യവും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിൻ്റെ കാര്യവും മതി ഓക്കെ ഇനി ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇക്വേഷനിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഫൈൻ നോക്കട്ടെ നമ്മൾ ഒരു ടേണിലുള്ള ഇ എം എഫ് അപ്പം ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും ടേൺസിലും ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ടേണിലുള്ള ഇ എം എഫ് ഒരൊറ്റ ചുറ്റിലുള്ള ഇ എം എഫ് എല്ലാ ചുറ്റിലെയും ഇ എം എഫിൻ്റെ അളവ് സെയിം ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതാണ് എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിള് എല്ലാ ചുറ്റിലും ഉള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആ ഒരു സംഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ടേണിലുള്ള ഇ എം എഫിൻ്റെ അളവും സെയിം ആയിരിക്കും ആ ഇ എം എഫിൻ്റെ അളവാണ് സ്മാൾ ലെറ്റർ ഇ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എഫ്സിലോൺ എന്നാണ് ഈ ലെറ്ററിൻ്റെ പേര് നമുക്കിപ്പോൾ ഇ എന്ന് വായിക്കാം അതിനെ ഇ എന്ന് വിചാരിച്ചോ ദൻ ഇ എം എഫ് ഓഫ് ഇൻ ദ പ്രൈമറി പ്രൈമറിയുടെ ഇ എ ഇ എം എഫ് വി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറിയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറിയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് സോ വി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബി ഇൻ ടു ഇ ഇതേപോലെ സെക്കൻഡറി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് ഇൻ ടു ഇ സോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് ഇത് സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജും ആണ് അപ്പോൾ വി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബി ഇൻ ടു ഇ വി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് ഇൻ ടു ഇ ഓരോ ചുറ്റിലും ഉള്ള ഇ എം എഫിൻ്റെ അളവ് സെയിം ആണെന്ന് ആലോചിക്കുക ഇ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അളവായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ചുറ്റിൽ ഇ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ ബി ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം എൻ ബി ഇൻ ടു ഇ ഇവിടെ എൻ എസ് ചുറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് മൊത്തം എൻ എസ് ഇൻ ടു ഇ അങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതിനെ തമ്മിൽ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വി പി ബൈ വി എസ് തിരിച്ചും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വി എസ് ബൈ വി പി എന്ന് എഴുതാം അപ്പം റൈറ്റ് സൈഡ് മാറും അപ്പം വി പി ബൈ വി എസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഇ യും വെട്ടിപ്പോയി എൻ പി ബൈ എൻ എസ് എന്നായിരിക്കും തിരിച്ച് വി എസ് ബൈ വി പി ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആൻസർ എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സഫിക്സ് ഒന്നും ആലോചിച്ചിരുന്നാൽ മതി വി എസ് ബൈ വി പി സമം എൻ എസ് ബൈ എൻ പി അല്ലെ തിരിച്ച് വി പി ബൈ വി എസ് ആണെങ്കിൽ എൻ പി ബൈ എൻ എസ് ഓർഡറിനൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല ആ ഒരു പറയുന്ന ഓർഡറിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വിയും റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്നും ഇതാണ് ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് വി എസ് ബൈ വി പി സമം എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ പറയും മൂന്നാമത്തെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് എൻ പി ഉണ്ട് വി പി ഉണ്ട് എൻ എസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം വി എസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്നാമത്തെ രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ഡയറക്റ്റ് ഇതെല്ലാം മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്തിട്ട് നാലാത്ത കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലാത്ത രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലോജിക്കലായിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കിയോ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിൻ്റെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറയ്ക്കുകയല്ല എത്ര ഇരട്ടി മാറി എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നോക്കിയോ ഇതിലിപ്പം എൻ ബി ഉണ്ട് പ്രൈമറിയിലെ ചുറ്റ് അഞ്ഞൂറ് നമുക്ക് സെക്കൻഡറിയിലെ ചുറ്റും ഉണ്ട് എത്ര രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് എത്ര മാറുമെന്നാണ് പത്ത് വോൾട്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എത്ര കിട്ടുമെന്നാണ് പ്രൈമറിയിൽ പത്ത് വോൾട്ട് സെക്കൻഡറിയിൽ എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൈമറിയിൽ അഞ്ഞൂറ് ചുറ്റുണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡറിയിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചുറ്റുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ ഇതെന്ത് ട്രാൻസ്ഫോമറാ പ്രൈമറിയിൽ ചുറ്റുകളുടെ സെക്കൻഡറിയിൽ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ ഏതാ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറാ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് എന്തായാലും കൂടുവേ അത് മനസ്സിലാക്കുക അഞ്ഞൂറ് ചുറ്റുണ്ടായിരുന്നിടത്ത് സെക്കൻഡറിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അഞ്ചും ഇരുപത്തഞ്ചും എത്ര ഇരട്ടിയാണ് അഞ്ച് ഇരട്ടിയാണ് അഞ്ഞൂറിൻ്റെ അഞ്ച്
അതായത് ഈ ഇവിടെ ഉള്ള സംഖ്യയുടെ നാലിലൊന്ന് ടൈംസ് ആണ് ഈ എണ്ണൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ തിരിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നാലിരട്ടി ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണ എവിടെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണിൽ പ്രൈമറി കോയിലായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രൈമറി കോയിലിൽ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലും സെക്കൻഡറി കോയിലിൽ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറവുമായിരിക്കും സോ ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ എത്ര ഇരട്ടിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓൾ ടൈം നാല് നാല് വൺ ബൈ ഫോർ ടൈംസ് കുറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നമ്മുടെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം വൺ ബൈ ഫോർ ടൈംസ് കുറഞ്ഞാണ് തിരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി കോയിലിൻ്റെ നാലിരട്ടി കാണും പ്രൈമറിയിൽ അപ്പോൾ എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആൻസർ എട്ട് നാല് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇട്ടിട്ട് ആ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി നാലാമത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാം ക്രോസ് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾ കണക്ക് രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്ത് പോവുക ഓക്കെ ദെൻ ഇതിനകത്ത് ഇനിയുള്ളത് ബാക്കി കണക്കുകളാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി കോയിലും സെക്കൻഡറി കോയിലും കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ടേൺസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുക പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം വീഡിയോ ക്ലാസ് ആയിട്ട് അടുത്തത് പവർ ആണ് പവർ സീക്കൽ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ വി ഐ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് ഈ ഇക്വേഷനും കൂടെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പവർ ചേഞ്ച് ഇല്ലാതെ വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ പവർ പ്രൈമറിയിലെയും സെക്കൻഡറിയിലെയും കണ്ടുപിടിച്ച് ടിക്കറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അതായത് പവർ ഇൻ ദ പ്രൈമറി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പവർ ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി പവറിന് വ്യത്യാസം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് പ്രൈമറിയിലുള്ള പവർ എത്രയാണോ അത് തന്നെയാണ് സെക്കൻഡറിയിലും ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള പവർ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡറിയിലും ഓക്കെ അപ്പം പ്രൈമറിയിലെ പവർ എങ്ങനെ എഴുതാം വി ഐ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു പ്രൈമറിയിലെ കറണ്ട് അതാണ് വി പി ഇൻറ്റു ഐ പി പവർ എന്ത് സെക്കൻഡറി ആകുമ്പോഴോ വി എസ് ഇൻറ്റു ഐ എസ് സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡറിയിലെ കറണ്ട് ഇനി അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഐ ഐ എല്ലാ ഒരറ്റത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു വി എല്ലാ ഒരത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഐ പി ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ എസ് റേഞ്ച് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടു വന്നു ഐ പി ബൈ ഐ എസ് ഇവിടുത്തെ വി പി നങ്ങ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ വി എസ് ബൈ വി പി ഗുണിച്ചേക്കിനായുണ്ട് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഹരിക്കിനാവും അപ്പോൾ ഐ പി ബൈ ഐ എസ് എസ് ഇക്വൽ ടു വി എസ് ബൈ വി പി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആ ഓർഡർ മാറുകയാണ് കണ്ട ഐ പി ബൈ ഐ എസ് സമം ആ ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പം വി പി അല്ല വി എസ് ആണ് മുകളിൽ ഇപ്പോൾ വി എസ് ബൈ വി പി അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഐയും വിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനിൽ ആ ഐ പി ബൈ ഐ എസ് ഇക്വൽ ടു വി എസ് ബൈ വി പി ആണ് ഇനി വിയും എന്നും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ വി എസ് ബൈ വി പി സമം എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ആണ് അപ്പോൾ അത് വ്യത്യാസമുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനോടെ കണക്ട് ചെയ്തും പ്രോബ്ലംസ് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു പോരുതേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഇതിരിക്കുന്നത് ഇന്ന സ്റ്റെപ്പ് അപ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ദ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഈസ് മോർ ആൻഡ് കറണ്ട് ഈസ് ലെസ് ബട്ട് ഇന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ദ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് ഈസ് ലെസ് ആൻഡ് ദ കറണ്ട് ഈസ് മോർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിലെ കോയിലുകളുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിൽ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡറി കോയിലിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് പ്രൈമറി കോയിലുകളിൽ ഇതിൻ്റെ തന്നെ അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി കോയിലുള്ള കറണ്ട് കുറവും ആ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലും ആയിരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ലേ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഇന്ന് സെക്കൻഡറി കോയിൽ എന്തായിരിക്കും സെക്കൻഡറി കോയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കുറവ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് ഈ പവർ സ്ഥിരമാക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് പവർ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ സോ പവർ സ്ഥിരമായിരിക്കും അവിടെ കേട്ടാ അതുകൊണ്ടാണ് വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പം എന്ത് കുറയുന്ന കറണ്ട് കുറയുന്ന അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗ
സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് മറ്റേ കറണ്ടിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പം ഐ എസ് ലെസ് ദാൻ ഐ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡറിയിലെ കറണ്ട് കുറവാണ് പ്രൈമറിനെക്കാളും അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പം കറണ്ട് കുറവാവുന്നത് എവിടെയാണ് കറണ്ട് പ്രൈമറിനെക്കാളും കുറവാവുന്നത് എവിടെയാണ് സെക് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പിലാണ് കറണ്ട് കുറവാവുന്ന സെക്കൻഡറിയിൽ ഇതാകുമ്പോൾ അപ്പം സ്റ്റെപ്പ് ആ ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണിത് ഇനി എൻ എസ് ബൈ എൻ ബി ലെസ് ദാൻ വൺ എൻ എസ് ബൈ എൻ ബി ലെസ് ദാൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എൻ ബി ഇനി ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ എൻ ബി ഇൻറ്റു വൺ അപ്പോൾ എൻ എസ് ലെസ് ദാൻ എൻ ബി എന്നാണ് അർത്ഥം എൻ എസ് ലെസ് ദാൻ എൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് ആ സെക്കൻഡറിയിലുള്ള ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം പ്രൈമറിയിലുള്ള ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിനേക്കാളും കുറവാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആണ് വരുന്നത് ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറവാകുന്ന സെക്കൻഡറിയിൽ എവിടെയാണ് സെക്കൻഡറിയിൽ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറവാകുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറിനാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിനാണ് ഇവിടെ ആകുമ്പോഴോ എൻ എസ് ബൈ എൻ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എൻ ബി അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എൻ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ബി അതായത് സെക്കൻഡറിയിലെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ബിന്ന് പ്രൈമറിയിലെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിനേക്കാളും കൂടുതലാണെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതെന്താണ് എൻ എസ് എന്ന് സെക്കൻഡറിയിലെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലുള്ള ഏതാണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് സോ ഇത് നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അയക്കണ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നോക്കി പട്ടികപ്പെടുത്തി കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത ഫിനോമിന എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനോമിനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു പ്രതിഭാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ടിൻ്റെ ബേസ് ആക്ച്വലി ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അഥവാ വൈദ്യുതകാന്തിക പ്രേരണമാണ് എന്നാലും അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഒരു സബായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ഫിനോമിനൻസ് ആണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷനും ഇവിടെ തിരിഞ്ഞു പോകരുത് കമ്പയർ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണമാണ് അത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കോയിൽസ് വേണം അപ്പോൾ കോയിലാണ് പ്രൈമറി കോയിൽ സെക്കൻഡറി കോയിൽ വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് തിരിഞ്ഞു പോകില്ല ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രാ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തത് നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരും അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് കമ്പിച്ചുരുളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ആ കോയിൽസാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷനിൽ വരുന്നത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനിലാകുമ്പോൾ ഇത് ഒരൊറ്റ കോയിലുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഒരു കോയിൽ ഇതിൽ പറയും സെൽഫാണ് അതിൽ തന്നെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് അടുത്ത ഇനി പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം എന്താണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ എൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിലോട്ട് പോവുകയാണ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ മാൻറ്റിഫ്ലക്സ് ഡ്യൂട്ടി ദ ഫ്ലോ ഓഫ് എ സി ഇൻ എ സോൾനോയിഡ് വിൽ ജനറേറ്റ് എ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഇൻ ദ സെയിം സോൾനോയിഡ് ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദാറ്റ് അപ്ലൈഡ് ടു ഇറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദാറ്റ് അപ്ലൈഡ് ടു ഇറ്റ് ദിസ് ഫിനോമിൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ടേമുണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ ആ ടേമുകളൊക്കെ ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണേ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരൊറ്റ സർക്യൂട്ടിൽ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം കാണിച്ചേക്കണേ എന്ന് പക്ഷേ ഇതൊരൊറ്റ സർക്യൂട്ടിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡി സിയിലല്ല എ സിയിൽ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കൂ ആ നമ്മുടെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ സംഭവിക്കും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷനും അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് പക്ഷേ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റേ സ്വിച്ച് ഇടുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല ആ എ സിയിൽ മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഡി സിയിൽ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എ സിയിൽ മാത്രമേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് നോക്കിയോ ഡി
അതിൻ്റെ ഇ എം എഫും ഡയറക്ഷനൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ദിശയും ഐ എം എഫ് ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയാണ് എ സി അപ്പോൾ എ സി ഇതും കൂടെ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ് അയൺ കോറും അകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു സോൾനോയിഡും കൂടെ വെച്ചേക്കുന്നു അപ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇതിനകത്തൂടെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു മാഗ്നറ്റായിട്ട് അത് മാറുകയാണ് ആ മാഗ്നറ്റായിട്ട് മാറുന്നതിനോടൊപ്പം അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ഇ എം എഫും എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇവിടെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാഗ്നറ്റി ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ അതിൻ്റെ ഒരു ആ റേറ്റ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ ആളുള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റേറ്റ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യും എപ്പോഴും ഈ ചുറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഫ്ലക്സിൻ്റെ ചേഞ്ച് മാറ്റി ഫ്ലക്സിൻ്റെ ചേഞ്ച് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ സർക്യൂട്ടിൽ തന്നെ ഈ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് കാരണം ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ ആ ഈ ഒരു എ സി നമ്മൾ ഇതിലൂടെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഇവിടെ മാറ്റി ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും മാറ്റി ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ സിയുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും ഇ എം എഫും വ്യത്യാസപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റി ഫ്ലക്സിനും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഇതൊരു സോൾനോയിഡും അതിനകത്ത് സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോറോട് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ചേഞ്ചിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഈ മാറ്റി ഫ്ലക്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഈ ഒരു കാന്തിക ഫ്ലക്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം വ്യതിയാനം വളരെ വലുതായത് കൊണ്ട് തന്നെ അതേ സർക്യൂട്ടിൽ തന്നെ അങ്ങനെ അതേ സർക്യൂട്ടിൽ തന്നെ ഇത് ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകും ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് ഈ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഡയറക്ഷന് നേരെ വിപരീതമായിരിക്കും അതായത് ഇത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റിന് നേരെ വിപരീതമുള്ള എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കാണിക്കുന്നത് സോ ഈ ആറ് വോൾട്ട് കൊടുത്തു രണ്ട് വോൾട്ട് ഇവിടെ പെട്ടു ഒരു വോൾട്ട് ഇവിടെ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചോ ആറ് വോൾട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എ സി കൊടുത്തു ഒരു വോൾട്ട് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് വോൾട്ട് മാത്രമായിരിക്കും ആറ് വോൾട്ട് സോഴ്സ് കൊടുത്തെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എത്ര വോൾട്ടായിരിക്കും അഞ്ച് വോൾട്ടായിരിക്കും കാരണം ആ ഒരു വോൾട്ട് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് വന്നോണ്ട് വന്നത് കാരണം അത് ക്യാൻസലായി പോയി എഫക്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് വോൾട്ടേജ് എത്ര കിട്ടൂ അഞ്ച് വോൾട്ടേ കിട്ടൂ കാരണം ആ ഉണ്ടായ ബാക്ക് ഇ എം എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈ ആറ് വോൾട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത ഇ എം എഫിനെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് വിപരീതമാണ് സോ നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും വലിയ വോൾട്ടേജ് വേണ്ട അവിടെ കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കമ്പിച്ചുള്ള അതിനകത്തുള്ള സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കമ്പിച്ചുള്ള ആ ഒരു സെറ്റപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡക്ടർ ഇതാണ് ഇൻഡക്ടർ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കാനാണ് അത് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുക ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുക അത് ചേഞ്ച് ഇൻ മാൻഡി ഫ്ലക്സ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ആൻ എ സി കാന്തിക ബലരേഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക ഫ്ലക്സ് ആ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കും വ്യതിയാനം സംഭവിക്കും എന്ത് കാരണം ഡ്യൂ ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് എ സി എ സിയുടെ പ്രവാഹം കാരണം ആ മാൻഡി ഫ്ലക്സിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ പിന്നെ സോൾനോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോൾനോയിഡിൽ വിൽ ജനറേറ്റ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് സാധാ കണ്ടക്ടറിലല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് സോളിനോയിഡ് പോലുള്ള സാധനങ്ങളിലാണ് അവിടെയാണ് ഈ മാറ്റി ഫ്ലക്സ് നന്നായിട്ട് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സോൾനോയിഡ് പോലുള്ള സാധനങ്ങളിൽ അങ്ങനെ കറണ്ട് എ സി കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ജനറേറ്റ് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അവിടെ ഒരു ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ പേരാണ് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും
സോളിനോയിഡായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പി ചുരുളായിരിക്കും ഇത് ഈ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് ആ വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഇൻഡക്ടർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് കുറച്ച് തരും പക്ഷേ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്ററുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേന്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ലോസ് ഓഫ് പവർ കാണത്തില്ല പവർ നഷ്ടം ഉണ്ടാവാതെ എന്ത് ചെയ്യും പവർ നഷ്ടം ഉണ്ടാവാതെ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ആ വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് ആ ഒരു ഇൻഡക്ടർ അപ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരിക്കും ആ പവർ ലോസ് ഇല്ലാതെ ഒരു എ സി യു സർക്യൂട്ടിൽ ആ വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്യൂട്ട് എലമെൻറ്റ് ഏതാണ് ഇൻഡക്ടർ പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇത് എന്തിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ എ സിയിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ കാര്യം എന്താണ് ഡി സിയെ സംബന്ധിച്ച് സാധാ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് അതിനകത്ത് വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എ സിയെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ആ സാധാ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് റെസിസ്റ്റൻസിന് ആ കാലും അതിനകത്ത് മാറ്റി ഫ്ലക്സിലുള്ള ചേഞ്ച് കാരണം ഒരു ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ടാവും എ സിയിൽ മാത്രമേ അതുണ്ടാവൂ സോ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൽ മാത്രമാണ് എ സിയിൽ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എ സിയിൽ മാത്രമേ ആരും വർക്ക് ചെയ്യൂ ഇൻഡക്ടറും വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതൊന്ന് ഓർക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ റിസസ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇൻ ഇൻഡക്ടേഴ്സിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് എൻ്റെ കുഴപ്പം ആ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പവർ ഒരുപാട് കൺസ്യൂം ചെയ്യും പവർ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വോൾട്ടേജ് അവിടെ കുറയ്ക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പവറും കുറേ കുറയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കറണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് കുറയും ഓക്കെ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഗ്ലോ അത് കുറയ്ക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇൻഡക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജും കുറയും എന്നാൽ പവർ ലോസും ഇല്ല അതാണ് ഉപയോഗം ഓക്കെ ഡി സി സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇൻഡക്ടേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഏത് കറണ്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കേണ്ടത് ആ എ സി കറണ്ടാണ് എ സി കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ആണ് ഓക്കെ അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഫൈൻ അടുത്തത് ഇത് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഞാൻ നോക്കി വെച്ചേക്കണം ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഇത് റെസിസ്റ്റർ ആകുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ ഷാർപ്പ് അടിച്ചാണ് മുകളിലോട്ട് താഴോട്ടും ഓക്കെ ഇത് ഇൻഡക്ടറാണ് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ സിമ്പിൾ അത്രയാണ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഉപകരണം നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതായിരുന്നു അത് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് എ സി ജനറേറ്ററും ഡി സി ജനറേറ്ററും ഒരു ഉപകരണം ജനറേറ്റർ അതിൽ എ സി ജനറേറ്ററും ഡി സി ജനറേറ്ററും രണ്ടാമത്തെ ഉപകരണമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ അതായത് മൈക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ മൈക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ മൈക്ക് സൗണ്ട് എനർജീനെ ഇലക്ട്രിക് ആക്കുന്നതാണ് മൈക്ക് അപ്പം അതിന് ഈ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ ടൈപ്പ് മൈക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ പലതരം ടൈ മൈക്രോ മൈക്കുകളുണ്ട് മൈക്രോഫോൺസ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ സോ മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ ഒന്ന് നോക്കുക എന്താണ് മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ ഓക്കെ മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോണിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് സൗണ്ട് വേവിനെ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലാക്കി മാറ്റും അതാണ് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോണിലെ ചേഞ്ച് എന്താണ് സൗണ്ട് വേവിനെ ഇലക്ട്രിക് വേവ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ലൗഡ് സ്പീക്കറും മൈക്രോഫോൺ അല്ല ഒരു ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മൈക്രോഫോൺ എന്ന് വരുന്ന സിഗ്നലാണ് ആംപ്ലിഫയറിലോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ആ ആംപ്ലിഫയർ എന്നുള്ള സിഗ്നലാണ് ലൗഡ് സ്പീക്കറിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തുടക്കക്കാരൻ ആരാണ് മൈക്രോഫോണാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിനെ ആദ്യം ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ ആക്കുന്ന ആളാരാണ് മൈക്രോഫോണാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇൻപുട്ട് സൗണ്ട് വേവ്സ് ആണ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് പരീക്ഷയ്ക്ക്
ഈ ഒരു വോയിസ് കോയിലും അതിനനുസരിച്ച് ഈ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻ ഈ ഒരു വോയിസ് കോയിലിനെ അനക്കുകയും ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയും ആ മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണം അതിനകത്തൊരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഒരു ഇ എം എഫ് രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ രൂപപ്പെടുന്നത് കാരണം ഈ വോയിസ് കോയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് ഒരു അതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് വരുത്തും എന്ത് ഈ സൗണ്ട് വേവ്സ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെ ചേഞ്ച് വരുത്തുകയും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഈ സർക്യൂട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നതും ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് പിന്നിലുള്ള തത്വം എന്താണ് വൈദ്യുതകാന്തിക പ്രേരണ അഥവാ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർക്യൂട്ടിൽ എന്നും ഉണ്ടാവും കറണ്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്കിൾ ഫാരഡേ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പറയുന്ന സോ അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം വോയിസ് കോയില് അനങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യിക്കും അത് ആ ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് ഇതിനകത്ത് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ആ കറണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലായിട്ട് മാറുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ മൈക്കിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് സൗണ്ട് വേവിനെ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ ആക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കും സൗണ്ട് എനർജീനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കും ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് കാരണം ഇത് അനങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് അത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയാം സൗണ്ട് എനർജിന് ആദ്യം മെക്കാനിക്കൽ എനർജി പിന്നെ അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് എനർജിനെ ഡയറക്റ്റ് എന്താക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കും ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് അതൊരു വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സ് എഴുതിയാൽ മതി എന്താണ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് മൂവിംഗ് ഓയിൽ മൈക്രോഫോൺ എന്താണ് ദ വോയിസ് കോയിൽ ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് വോയിസ് കോയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിലാണ് എന്തിരിക്കുന്നത് വോയിസ് കോയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ദ ഡയഫ്രം കണക്റ്റഡ് ടു ദ വോയിസ് കോയിൽ ഡയഫ്രം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വോയിസ് കോയിലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ സൗണ്ട് വേവ്സ് ഏതിനനുസരിച്ച് സൗണ്ട് വേവിനനുസരിച്ച് അതെന്ത് ചെയ്യും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ആ വൈബ്രേഷൻ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ സൗണ്ട് വേവ്സ് ആർ ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ദ വോയിസ് കോയിൽ വോയിസ് കോയിലിൽ ആ സൗണ്ട് സിഗ്നലിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് വൈദ്യുത ആ സിഗ്നലുകൾ ഉണ്ടാവും ഇൻ ദ മൈക്രോഫോൺ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺവെർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്ച്വലി അതിനകത്ത് ആ വോയിസ് കോയിലിൻ്റെ അനക്കം എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് സോ അങ്ങനെയും പറയാം മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ നമ്മളെ സൗണ്ടിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ വീക്കാണ് ചെറിയ സിഗ്നലുകളാണ് ഈ ചെറിയ സിഗ്നലുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്ട്രെങ്തൺ ചെയ്യണം കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കി വലിയ സിഗ്നലാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ നേരെ ഈ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലിനെ മയക്കുന്ന ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയറിലോട്ട് വിടുന്നത് ഈ ആംപ്ലിഫയർ എന്ത് ചെയ്യും ആംപ്ലിഫയർ ഈ ഒരു സിഗ്നലിനെ സ്ട്രെങ്തൺ ചെയ്യും കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കി നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന രീതി വലിയ രീതിയിൽ കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏതിലോട്ട് വിടുന്നത് ലൗഡ് സ്പീക്കറിലോട്ട് വിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലൗഡ് സ്പീക്കറിലോട്ട് പോകുന്നത് ഈ ചെറിയ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസ് ആയിരിക്കില്ല കുറച്ചുകൂടെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത വലിയ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു വലിയ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ആംപ്ലിഫയറിൽ എത്തുന്നത് ഇതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള വലിയ വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയർ ആ ഒരു സിഗ്നലിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൗഡ് സ്പീക്ക
സൗണ്ട് വേവ്സ് വരുന്നു സൗണ്ട് വേവ്സിനനുസരിച്ച് ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡയഫ്രത്തിന് കമ്പനം ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ കമ്പന എവിടെ ഏതിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഡയഫ്രം ഏതുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പെർമനൻറ്റ് പെർമനൻറ്റ് മാൻ്റെ അല്ല പെർമനൻറ്റ് മാൻ്റിൻ്റെ ഫീൽഡിലിരിക്കുന്ന വോയിസ് കോയിലുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ അനക്കത്തിനനുസരിച്ച് വോയിസ് കോയിൽ അനങ്ങുന്നു നമുക്കറിയാം വോയിസ് കോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ട് കണ്ടക്റ്റിങ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അനങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ആര് എന്തോ എന്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ആ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം എന്തുണ്ടാക്കും ഈ കണ്ടക്ടറിൽ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കും ആ കറണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും ആ പറയുന്ന സൗണ്ടിനനുസരിച്ചുള്ള ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസ് ആയിരിക്കും ഈ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസ് ആണ് പിന്നെ ആംബ്ലിഫയറിലോട്ട് പോയി സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തിടട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലൗഡ് സ്പീക്കറിലോട്ട് പോകുന്നത് ലൗഡ് സ്പീക്കറിലുള്ള പ്രവർത്തനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിനനുസരിച്ച് തിരിച്ച് സംഭവിക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് പോയിട്